Donald Trump ist zurück in Washington. Zum ersten Mal seit seinem unrühmlichen Abgang hielt der ehemalige US-Präsident eine Rede in der Hauptstadt und zeichnete ein apokalyptisches Bild der USA unter Führung seines Nachfolgers Joe Biden. We're living in such a different country for one primary reason. There is no longer respect for the law and there certainly is no order. Our country is now a cesspool of crime. We have blood, death and suffering on a scale once unthinkable because of the Democrat Party's effort to destroy and dismantle law enforcement all throughout America. It has to stop and it has to stop now. In der eineinhalbstündigen Rede inszenierte er sich als Bollwerk gegen das Böse, das es mit allen Mitteln zu bekämpfen gelte. It's time to get brutally tough on the dealers and traffickers and narco-terrorist cartels who are stealing over 200,000 American lives a year. And yes, these drug traffickers should and must receive the death penalty. Dass Trumps Law and Order Kurs zwar seine Fans bedient, aber bei weitem nicht alle Amerikaner überzeugt, zeigte sich bei Protesten vor dem Veranstaltungsort des reaktionären Politikinstituts America First. Einmal mehr kokettierte Trump damit, 2024 noch einmal für die Republikaner zu kandidieren. Ein weiterer Klassiker aus Trumps ganz eigener Wahrnehmung der Dinge durfte bei seinem Auftritt in Washington ebenfalls nicht fehlen, der Vorwurf des Wahlbetrugs. Very corrupt. I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. Tatsächlich erhielt Trump bei der Wahl 2020 rund 11 Millionen Stimmen mehr als bei seiner ersten Kandidatur 2016. Allerdings stimmten noch einmal weitere 7 Millionen Menschen mehr für seinen Gegner Joe Biden. Anderen führenden Republikanern scheint Trumps mehr vom Wahlbetrug mittlerweile auf die Nerven zu gehen. So stichelte Mike Pence, damals Trumps Vizepräsident, ebenfalls am Dienstag gegen seinen Ex-Chef. But we may differ on focus. I, I truly do believe that elections are about the future. And that it's absolutely essential at a time when so many Americans are hurting, so many families are struggling, that we don't give way to the temptation to look back. Sowohl Trump als auch Pence gelten als Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftsbewerbung 2024. Trumps Chancen stehen aber laut Umfragen deutlich besser, sollte er tatsächlich noch einmal kandidieren.